Hi friends, welcome to Murthy Maths and English channel. Friends, subscribe button and click the channel and click the channel. And click the bell icon 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 and click the bell icon. Friends, here is the defining and non-defining clauses. We will discuss this topic in the 10th class test book in the first lesson. We will talk about the TET DS RISE. We will talk about the TET DS RISE. We will talk about the defining and non-defining clauses. These are the relative clauses. These are the relative clauses. टाइप्स नहीं मारता, अंटे रिलेटिव क्लास दोन टू टाइप्स हो, डिफाइनिंग, रिलेटिव क्लास हो, नॉन डिफाइनिंग हो, रिलेटिव क्लास, काबटे, मुंडो रिलेटिव क्लास जन्टे टो कुछ और, मरोक सारी, आवगान चेस करना, रिलेटिव क्लास जन्टे, द क्लास विच कॉल्फेस ये नाउन और प्रोनाउन और ये नाउन फ्रेज इज कॉल्ड रिलेटिव क्लास रिलेटिव क्लास जाने दे नाउन गानी प्रोनाउन गानी नाउन फ्रेज ने गानी कॉल्ड फ्रेज आस्त दे अंडे नाउन गुरुंच गानी प्रोनाउन गुरुंच गानी और नाउन फ्रेज गुरुंच गानी मार लाडन जरूरत नहीं रिलेटिव क्लास ओके ना ऐसे रिलेटिव क्लास जाला उन्हें तंटे एंटीसिडेंट मुंडो उन्हें दे एंटीसिडेंट उन्हें एंटीसिडेंट तरवा ता रिलेटिव प्रोनाउंस डबल एच फॉर्म्स हो उन्हें हु हुज हुम विच दैट वेर वाई अलगे व्हेन ये भी एंटीसिडेंट उन्हें एंटीसिडेंट तरवा ता ये रिलेटिव प्रोनाउंस तो स्टार्ट होते ने वाटा पाकर ना क्लास उन्हें दे ये रिलेटिव प्रोनाउंस तो उन्हें तो वाले रिलेटिव क्लास हो आ रिलेटिव क्लास जो ना दे एंटीसिडेंट गुरुंची कॉल्फेज जस्ट दे डिस्कवर जस्ट दे एंटीसिडेंट ने दिन गुरुंची एंटीसिडेंट गुरुंची मार्ट लोड दे माटे एंटीसिडेंट ने दे वो ये रिलेटिव क्लास जाने मान के रेंट रखा रहा हमारा अरे इंटे नाउ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास एग्जांपल के कड़ा रिलेटिव क्लास की एग्जांपल लेट इंटे द बॉय हुम आई मेट एस्टरडे इज ए गुड बॉय इज ए गुड बॉय द बॉय अन्य जी कड़ा एंटीसिडेंट एंटीसिडेंट गुरुंची हुम � आप पढ़े मुंदन ने एंटीसिडेंट नाउ ने गानी प्रोनाउन गानी नाउ फ्रेज गुरुंच गानी ये कौन रिलेटिव क्लास मार्ट लौट देंगे आप पढ़ मात्र में इधर रिलेटिव क्लास उधर मार्ट डबल एच फॉर्म्स तो उन्हें दे ओके ना मुंदन ने एंटीसिडेंट गुरुंच मार्ट लाये इतना पढ़ मात्र में इधर रिलेटिव क्लास द प्लेस ने देखा एंटीसिडेंट हो ये प्लेस गुरुंची वेर ही लिव्स अतने एक अन्य सुस्त नाड़ो आ प्लेस ना तेरे सुवन आता हो वेर ही लिव्स ने दे एक डबल एच फॉर्म तो उन्हें रिलेटिव क्लास दे ये रिलेटिव क्लास देवगुण मार्ट लाड इन्दी मुंडन उन्हें एंटीसिडेंट हो प्लेस गुरुंची पुन्ना मा� इपर मनमो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास गुरुंची डिस्कस करता हूँ। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास लेता डिफाइनिंग क्लास। डिफाइनिंग क्लास जंटे डी क्लास विच इज़ नेसेसरी टू डिफाइन इट्स एंटीसिडेंट इज़ कॉल्ड डिफाइनिंग क्लास डी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। अंडे टी मुंडो ने एंटीसिडेंट गुरुंची तब पन दे गुरुंची चप्पल इसमें परिस्थिति आती है इन दिनों के आ एंटीसिडेंट ये वाला कच्चे तंग होने दो अपुर दान गुरुंची ये वाला नवर सस्ते दे आठ वन टप्पू ओपे इन चक्ला जे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास चलो तो एग्जांपल सोचता हूँ द बॉय वो हेल्प पर यू हैज कम टुडे इकर द बॉय ने जगह एंटीसिडेंट हो � अपुरो ये एंटीसिडेंट को न तापस रगा इकड़ा डिफाइन चेस नाव से उन्नत दिया व्यवरण चेस नाव से उन्नत दिन की डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास के हु हेल्प रियो यावर इतने कल्प चेस रा आप बाई ये रोजस्तु नाडो तो उच्चर जस्ट ऊपरे उच्चरे ना दो अंटे द बॉय ने एंटीसिडेंट सूस नेट लेता ह� अंत कच्ची तंग का पर्टिकुलर का व्यवहार नहीं दो एंटीसिडेंट गुरुंची आप पुरे इलान्ट संदर्भ में लो एंटीसिडेंट गुरुंची तापन सर का डिफाइन चेस संदर्भ में लो उन्हें ये रिलेटिव क्लास ने वन्टा वन्टे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास अनंता मून डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास डीआरसी डिफाइनिंग रिलेटिव क पर्टिकुलर का तीर्थ होता है पाकन रिलेटिव क्लास उनका अपुरा रिलेटिव क्लास जैसे में पद्धति ऑटोमेटिक का डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास इनका अंते आई एंटीसिडेंट गुरुंची व्यवहार नवाल से परिस्थिति आती है अंधेरा नेक्स्ट द टाइम व्हेन ही रीच्ड द टाइम व्हेन ही रीच्ड अंते टाइम अंते ए टाइम अच्छा प्लेड where he where we met him that is the house house and ekada antecedent antecedent where we met him and the relative class where we met him relative class that that is the house that is the house and the house he house a house and particular chapel is the house and chapel is the property he antecedent gurunchi 
ఖచ్చితంగా డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఇక్కడ రిలేటివ్ క్లాస్కి వచ్చింది కాబట్టి ఇదేమొద్ది డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ అంటే యాంటీసిడెంట్ పర్టికులర్గా తెలియనప్పుడు మనకు తెలియనప్పుడు అప్పుడు ఆ రిలేటివ్ క్లాస్ ఏమవుద్దంటే పక్కన ఉండేది డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాసు దాని గురించి డిఫైన్ చేస్తుంది అని అర్థం నెక్స్ట్ ద పీపుల్ హూమ్ ఐ వర్క్డ్ విత్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ద పీపుల్ అనేది యాంటీసిడెంట్ హూమ్ ఐ వర్క్డ్ విత్ అనేది రిలేటివ్ క్లాస్ అయితే ఈ రిలేటివ్ క్లాజ్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ చూడాలంటే ముందున్న యాంటీసిడెంట్ పర్టికులర్గా చెప్తే అది నాన్ డిఫైనింగ్ అవుద్ది పర్టికులర్గా చెప్పలేదు ద పీపుల్ అంటే ఎవరు ఏ పీపుల్ అదేదా పలానా పర్టికులర్ చెప్పలేదు అలాంటప్పుడు ఈ యాంటీసిడెంట్ గురించి తప్పనిసరిగా ఇది డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది రిలేటివ్ క్లాజ్కి కాబట్టి అప్పుడు ఈ రిలేటివ్ క్లాజ్ ఏమవుద్ది డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అవుద్ది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ద ఉమెన్ హూ ఈస్ సిటింగ్ ఆన్ ద బెంచ్ వర్క్స్ హార్డ్ ద ఉమెన్ యాంటీసిడెంట్ హూ ఈ సిట్టింగ్ ఆన్ ద బెంచ్ ఇదంతా కూడా రిలేటివ్ క్లాస్ మెయిన్ వెర్బ్కి ముందు ఉన్నదంతా కూడా డబుల్ హెచ్ ఫామ్తో ఉండి మెయిన్ వెర్బ్కి ముందు ఉన్నదంతా కూడా రిలేటివ్ క్లాస్ అయితే ఈ రిలేటివ్ క్లాజ్ అనేది డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజా నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ కావాలంటే ముందు ఉన్న యాంటీసిడెంట్ ద ఉమెన్ అంటే ఎవరు పలానా ఉమెన్ పలానా గీత లేదా సీత ఏదో పేరు పర్టికులర్గా ఒక పేరు చెప్తే అప్పుడు ఈ డిఫైనింగ్ ఈ ఇక్కడ రిలేటివ్ క్లాజ్ అనేది తప్పనిసరిగా ఎవరిని ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు కానీ ఇక్కడ ద ఉమెన్ అంటే ఎవరో తెలియదు కాబట్టి యాంటీసిడెంట్ గురించి తప్పనిసరిగా మాట్లాడాలి డిఫైన్ చేయాలి కాబట్టి ఇదేమవుతుంది డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అవుద్ది ఆ ఉమెన్ అవర్ అక్కడ ఖచ్చితంగా డిఫైన్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ నెక్స్ట్ ద మౌంటైన్ విచ్ వి క్లైంబ్డ్ యాస్టర్డే ద మౌంటైన్ అనేది యాంటీసిడెంట్ దాని గురించి మాట్లాడేది ఏది ఇక్కడ విచ్ వి క్లైంబ్డ్ యాస్టర్డే ఇదంతా కూడా విచ్ వి కమ్ క్లైంబ్డ్ యాస్టర్డే నన్ను ఏదైతే ఇక్కమో ఏదైతే ఇక్కమో ఆ మౌంటైన్ అయితే ఇక్కడ యాంటీసిడెంట్ అనేది మౌంటైన్ అన్నాడు ఏ మౌంటైన్ అనే పేరు కూడా ఇవ్వలేదు పర్టికులర్ తెలియదు అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఈ యాంటీసిడెంట్ గురించి ఎక్కువగా డిఫైన్ చేయాలి దాని గురించి వివరించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అటువంటప్పుడు ఏమవుద్దంటే పక్కన ఉన్న రిలేటివ్ క్లాజ్ ఏమవుద్దంటే డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అనేది అవుద్ది అంటే పక్క ముందు ఉన్నటువంటి యాంటీసిడెంట్ ఖచ్చితంగా పర్టికులర్ తెలియనప్పుడు అది డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అవుద్ది పక్కన ఉన్న రిలేటివ్ క్లాజ్ అనేది నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రీట్ దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రీట్ అనడు కానీ దిస్ స్ట్రీట్ దట్ స్ట్రీట్ అని పర్టికులర్ చెప్పలేదు దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రీట్ అది ఏ స్ట్రీట్ తెలియదు అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంటే ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి ఈ రిలేటివ్ క్లాజ్ ఏమవుద్ది డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అవుద్ది ఎందుకంటే ఆ స్ట్రీట్ గురించి ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఇక్కడ నెసరీ వేర్ మై హౌస్ ఇది ఎక్కడైతే వస్తుందో ఆ స్ట్రీట్ అని చెప్పాల్సిన అవసరం వచ్చింది కాబట్టి ముందున్న యాంటీసిడెంట్ గురించి డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది వివరణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం వచ్చింది కాబట్టి ఇది డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ యాంటీసిడెంట్ పర్టికులర్గా తెలియకపోవడం వల్ల ఏ ఫేమస్ మెడికల్ కాలేజ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ విశాఖపట్నం ఏ ఫేమస్ మెడికల్ కాలేజ్ అనేది యాంటీసిడెంట్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ విశాఖపట్నం అనేది రిలేటివ్ క్లాస్ అయితే ఏ ఫేమస్ మెడికల్ కాలేజ్ అని అడగానే ఆ మెడికల్ కాలేజ్ పేరు చెప్పలే పలానా మెడికల్ కాలేజ్ అని కాబట్టి తప్పసరిగా ఈ యాంటీసిడెంట్ గురించి ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం నెసరీ వచ్చింది కాబట్టి ఈ పక్కన ఉన్న రిలేటివ్ క్లాస్ ఏమవుద్ది డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ అవుద్ది అనమాట డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ నెక్స్ట్ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు ద క్లాస్ విచ్ ఈజ్ నాట్ నెసరీ టు డిఫైన్ ఇట్స్ యాంటీసిడెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ నాన్ డిఫైనింగ్ క్లాస్ అంటే ముందు యాంటీసిడెంట్ గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా అంటే యాంటీసిడెంట్ ఖచ్చితంగా మనకు పర్టికులర్గా చెప్పబడి ఉంటుంది దీంట్లోని నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్లో తప్పనిసరి కామాలు పెట్టడం జరుగుతుంది నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్లో తప్పనిసరిగా కామాలు ఉపయోగిస్తాం కామాలు లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో ఐఫన్స్ కూడా పెడతారు నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్కి కామాలు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు అయితే డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ మాత్రం కామాలు ఉపయోగించకూడదు ఓకేనా ఇక్కడ మాత్రం కామాలు ఉపయోగించాలి నెక్స్ట్ యాంటీసిడెంట్ గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు ఎందుకంటే పర్టికులర్గా యాంటీసిడెంట్ గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్లో చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం గిరి హూ హెల్ప్డ్ యూ హ్యాస్ కమ్ టుడే గిరి కామా హూ హెల్ప్డ్ యూ కామా హ్యాస్ కమ్ టుడే గిరి అంటే ఇక్కడ యాంటీసిడెంట్ పర్టికులర్గా పలానా గిరి అనే పేరు చెప్పిస్తాడు పర్టికులర్గా చెప్పడం జరిగింది యాంటీసిడెంట్ గురించి కాబట్టి హూ హెల్ప్డ్ యూ ఇది రిలేటివ్ క్లాస్ ఇది ఏమి గురించి
కానీ డిఫైనింగ్ రిలేటెడ్ లెవెల్లో తప్పనిసరిగా డిఫైన్ చేయాలి యాంటీసెంట్ గురించి ఇక్కడ ఉదాహరణ చూడండి ఇక్కడ యాంటీసెంట్ గురించి తప్పనిసరిగా మాట్లాడాలి ఉమెన్ అంటే ఎవరు తెలియదు పీపుల్ అంటే ఎవరో తెలియదు టైం ఎంతకో తెలియదు ఆ బాయ్ ఎవరో తెలియదు కాకపోతే తప్పనిసరిగా డిఫైన్ చేయాలి కానీ ఇక్కడ ప్రత్యేకించి డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ యాంటీసెంట్ ఎవరో మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది గిరి అని పేరు చెప్పాడు కాబట్టి ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ తప్ప ఇది ఉండాలని రూల్ లేదు నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ ఓకేనా కాబట్టి నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అనేది యాంటీసెంట్ గురించి మాట్లాడుతుంది అయితే ఆ పర్టికులర్గా యాంటీసెంట్ గురి యాంటీసెంట్ గురించి పూర్తిగా తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ కాబట్టి నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అనేది ఎలా పోలుస్తామంటే యాంటీసెంట్ పర్టికులర్గా తెలిసి ఉంటుంది ముందు ఓకేనా అలాంటప్పుడు అది నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ మరి కామాలతో ఉంటుంది నాన్ డిఫైంట్ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అనేది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి టెన్ ద టెన్ థర్టీ పిఎం బస్ కామా విచ్ ఐ సా దేర్ కామా హ్యాజ్ అరైవ్డ్ ఇక్కడ క్లియర్గా ద టెన్ థర్టీ పిఎం బస్ అని యాంటీసెంట్ గురించి పర్టికులర్ చేసి చెప్పడం జరిగింది ఎన్ని గంటలకు బస్సో ఆ బస్సు గురించి పర్టికులర్ చెప్పడం జరిగింది అప్పుడు విచ్ ఐ సా దేర్ అనేది రిలేటివ్ క్లాజ్ కదా యాంటీసెంట్ గురించి పర్టికులర్గా చెప్పడం జరిగింది అంటే ఇదేమవుద్ది నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ ఎన్ఆర్సి అవుద్ది ఓకేనా అయితే నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ని ఏ విధంగా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తామని కొన్ని క్లూ వర్డ్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రాపర్ నౌన్ ఉండి ప్రాపర్ నౌన్ ఇంటికి మనుషుల పేర్లు ఉక్తుల పేర్లు జంతువుల పేర్లు ఏవైనా సర్నేమ్స్ అదే పేర్లు ప్రాపర్ నౌన్స్ ఏవైనా ఉండి ఆ పక్కన రిలేటివ్ క్లాజ్ ఉంటే అంటే డబుల్ హెచ్ ఫార్మ్స్ ఇవన్నీ కదా వీటితో ఉంటే అప్పుడు రిలేటివ్ క్లాజ్ ఏమవుద్దంటే మనకి నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అవుద్ది మనం ఆలోచన వస్తుంది ఈయన హూ ఈజ్ వాచింగ్ ద టీవీ ఈజ్ మై బ్రదర్ కామాల్తో డివైడ్ చేసి ఉండాలి ఇక్కడ పర్టికులర్గా ప్రాపర్ నౌన్ ఉంటే అప్పుడు ఈ రిలేటివ్ క్లాజ్ ఏమవుద్దంటే మనకి నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అనేది అవుతుంది తర్వాత పొసెసివ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఉంటే పొసెసివ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఉండి తర్వాత రిలేటివ్ క్లాజ్ ఉంటే అప్పుడు రిలేటివ్ క్లాజ్ ఏమవుద్దంటే నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ పొసెసివ్ ఆబ్జెక్టివ్ అంటే మై అవర్ యువర్ హిజ్ హెర్ దేర్ ఇవి ఉండి ఆ తర్వాత రిలేటివ్ క్లాజ్ ఉంటే ఆ రిలేటివ్ క్లాజ్ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అవుద్ది ఉదాహరణకి మై ఫాదర్ హూ ఈజ్ ఎ టీచర్ ఈజ్ ఆనెస్ట్ మై ఫాదర్ హూ ఈజ్ ఎ టీచర్ ఈజ్ ఆనెస్ట్ ఇక్కడ యాంటీసిడెంట్ డేట్ ఉంది ఇక్కడ మై ఫాదర్ అని పర్టికులర్ చెప్పడం జరిగింది పొసెసివ్ ఆబ్జెక్టు మై ఫాదర్ అని చెప్పడం జరిగింది పర్టికులర్ చెప్పాం కాబట్టి కామాలతో డివైడ్ చేసాం కాబట్టి పర్టికులర్గా చెప్పాము అంటే యాంటీసిడెంట్ గురించి పొసెసివ్ ఆబ్జెక్టివ్స్తో మై ఫాదర్ మై మదర్ అలాగే ఎవర్ ఫాదర్ ఎవర్ మదర్ ఎవర్ పెన్ ఎవర్ బుక్ ఎవర్ బైక్ అలాగే హిజ్ మదర్ అలాగే పర్టికులర్ చెప్పినట్లయితే అప్పుడు ఆ పక్కన ఉన్న రిలేటివ్ క్లాజ్ ఏమవుద్దంటే నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అనేది అవుతుంది నెక్స్ట్ అండి డెమానిస్ట్రేటివ్ యాబ్జెక్టివ్ ఉండి పక్కన రిలేటివ్ క్లాజ్ ఉంటే అప్పుడు రిలేటివ్ క్లాజ్ ఏమవుద్దంటే మనకి నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అవుతుంది డెమానిస్ట్రేటివ్ యాబ్జెక్టివ్ అంటే దిస్ ఉండి దట్ ఉండి దీజ్ ఉండి దోజ్ ఉండి అంటే పక్కన దిస్ తర్వాత వెంటనే ఉండాలి దిస్ స్ట్రీట్ అనాలి కానీ దిస్ ఈజ్ ఎస్ దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రీట్ అంటే మళ్ళీ డెమానిస్ట్రేటివ్ అవ్వదు అక్కడ డెమానిస్ట్రేటివ్ ప్రాణం అవుద్ది దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రీట్లో దిస్ అనేది డెమానిస్ట్రేటివ్ ప్రాణం దిస్ స్ట్రీట్ అంటే మాత్రం డెమానిస్ట్రేటివ్ యాబ్జెక్ట్ దిస్ స్ట్రీట్ దిస్ పెన్ను దిస్ బాయ్ దట్ బాయ్ దీస్ బుక్స్ దోజ్ బుక్స్ అలాగ అన్నప్పుడు ప్రత్యేకించి పర్టికులర్ చేసినప్పుడు అంటే అది పర్టికులర్గా దాని గురించి తెలిసినట్టు అంతేనా కాబట్టి దిస్ స్ట్రీట్ వేర్ ఐ ప్లేడ్ ఈజ్ వెరీ రష్ ఇక్కడ కామాలతో డివైడ్ చేసాము దిస్ స్ట్రీట్ అని ప్రత్యేకించి పర్టికులర్గా చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఆ పక్కన ఉన్న రిలేటివ్ క్లాజ్ ఏమవుద్దంటే నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అనేది అవుతుంది అలాగే నాలుగో ఏంటంటే సెంటెన్షియల్ క్లాజ్ లేదా నౌన్ ఫ్రేజ్ సెంటెన్స్ క్లాజ్ లేదా నౌన్ ఫ్రేజ్ తర్వాత రిలేటివ్ క్లాజ్ ఉంటే ఆ రిలేటివ్ క్లాజ్ ఏమవుద్దంటే మనకి ఇక్కడ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అవుతుంది సెంటెన్స్ ఫ్రేజ్ అని చూద్దాం క్లాజ్ అంటే సీఈ్ స్టడింగ్ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్ సీఈ్ స్టడింగ్ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్ కామా విచ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ విచ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ ఇక్కడ విచ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ అని అన్నాం కాబట్టి ఈ విచ్ అనేది మొత్తం అంతటికి సెంటెన్స్ అంతటికి కలిపి మనకి ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తుంది సీఈ్ స్టడింగ్ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్ అంతటికి కలిపి విచ్ అని ఉపయోగించాం అంత మొత్తం సెంటెన్స్ అంతా కూడా యాంటీసిడెంట్ అవుతుంది అలాంటి సందర్భంలో అలాంటి సందర్భంలో ఇది ఏమవుతుందంటే
many of few of several of all of any of both of most of none of alage must of um, much of ela undi aa pakkana whom gaani which gaani whom ante persons kodtamu which ante things kodtam manam already telusina ivi annanu already gathalo cheptunnanu whom ante persons ki which ante things ki motham ante ee vidhanga structure undi of undi pakkana whom gaani which gaani unte oka sentence lo undante adantho kuda a clause avuddante non defining relative clause simple ga chuddam the books comma some of which are sold comma are found again here ikkada some of which are sold nu chusara some of structure tho undi ఈ విధంగా ఉన్నట్లయితే సమ్ ఆఫ్ అలాగే సెవరల్ ఆఫ్ మెనీ ఆఫ్ ఫ్యూ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ ఉండి పక్కన హోమ్ కానీ విచ్ గానితో ఉంటే ఆ క్లాజ్ అంతా కూడా ఏమవుతుందంటే నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అవుతుంది సింపుల్గా నెక్స్ట్ హీ వాజ్ క్యారియింగ్ హిజ్ బిలాంగింగ్స్ హీ వాజ్ క్యారియింగ్ హిజ్ బిలాంగింగ్స్ కామ మెనీ ఆఫ్ విచ్ మెనీ ఆఫ్ విచ్ వర్ బ్రోకెన్ వర్ బ్రోకెన్ మెనీ ఆఫ్ విచ్ మెనీ ఆఫ్ విచ్ ఉంది కాబట్టి ఈ మెనీ ఆఫ్ విచ్ ఉంటే ఆ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం ఏమవుతుంది నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఈ స్ట్రక్చర్లో ఏది ఉన్నా సరే ఆ క్లాజ్ ఏమవుద్దంటే నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చిన యాక్సెసైజ్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద పీస్ఫుల్ ప్లేస్ దిస్ ఈజ్ ద పీస్ఫుల్ ప్లేస్ డ్యాస్ అండ్ పిట్స్ వదిలేసాడు మన టెక్స్ట్ బుక్లో This is the peaceful place in Chippi. I am going to define and non-define clauses. We will not define the one guy. This is the peaceful place. Dash method. Peaceful place. The antecedent is the place. Antecedent to place. Place is the place. Where is the place? Where I lived? Where I studied? Where I met him? And this is the place. So, here is the place. We will not define the place. Where is the place? 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 పీస్ఫుల్ ప్లేస్ అన్నాడు కానీ పలానా ప్లేస్ అని చెప్పలేదు పర్టికులర్ చెప్పలే కాబట్టి ఏమవుద్ది డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అవుద్ది ఇది ఏమవుద్ది డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అవుద్ది అంటే ఈ ప్లేస్ గురించి పర్టికులర్గా పలానా ప్లేస్ అని చెప్పలే కాబట్టి అందుకే ఇక్కడ కామాలు పెట్టకూడదు డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్కి కామా పెట్టకుండా ఇక్కడ వేర్ ఐ లివ్డ్ కానీ వేర్ ఐ మెట్ హిమ్ కానీ వేర్ ఐ స్టడీ ఏదైనా రైస్ ఒకటే ఓకేనా నెక్స్ట్ ద మహాప్రస్థానం ఈజ్ ఏ పాపులర్ బుక్ డాష్ పెట్టి ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఈ డాష్ని ఫిల్అప్ చేయమన్నాడు డిఫైనింగ్ క్లాజ్ లేదు నాన్ డిఫైనింగ్ క్లాజ్లో ఏదైతే సూట్ అవుద్దో దాని ప్రకారం మనం ఓన్గా మనం ప్రిపేర్ చేయమన్నాడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ద మహాప్రస్థానం ఈజ్ ఏ పాపులర్ బుక్ డాష్ అని అన్నాడు అయితే ఇక్కడ బుక్ పాపులర్ బుక్ అనేది యాంటిసిడెంట్ బుక్ అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి విచ్ అని ఉపయోగిస్తాం మళ్ళీ మనం రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ని వేటికి ఉపయోగించాలో గతంలో వీడియోలు చేసుకున్నాం అక్కడ ప్లేస్ అయితే వేరు ఉపయోగిస్తాం బుక్ అయినా వస్తువు అయినా యానిమల్ అయినా విచ్ ఉపయోగిస్తాం విచ్ కాబట్టి ఇక్కడ పాపులర్ బుక్ ఉంది కాబట్టి విచ్ ఉపయోగిస్తాం అయితే దీని గురించి మనం ఓన్గా ఇక్కడ రాయడం ఒక క్లాజ్ని వే విచ్ ఐ రీడ్ లేదా విచ్ ఐ బాట్ ఏది రాసినా రైటే అయితే ఇది డిఫైనింగ్గా నాన్ డిఫైనింగ్ పోల్చలా ఏ పాపులర్ బుక్ అని ఉంది యాక్సిడెంట్ పలానా బుక్ అని చెప్పలేదు పాపులర్ బుక్ అంటే పాపులర్ బుక్లు చాలా ఉన్నాయి అర్థమైందా కాబట్టి ఇది డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ కాబట్టి ఇది కామా పెట్టి రాయకూడదు నెక్స్ట్ అండి సురేష్ సురేష్ తర్వాత డ్యాష్ ఇచ్చి మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవ్వడం జరిగింది సురేష్ తర్వాత డ్యాష్ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత హ్యాజ్ లెఫ్ట్ ది స్కూల్ అని ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ యాంటిసిడెంట్ సురేష్ అని పర్టికులర్గా చెప్పడం జరిగింది పర్టికులర్గా చెప్పాడు అంటే తప్పసరిగా నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ ప్రాపర్ నాన్ ఉపయోగించారు కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం కామాలు పెట్టి రాయాలి కామాలు పెట్టాలి తప్పనిసరిగా అయితే మధ్యలో డ్యాష్ ఇచ్చారు కాబట్టి మధ్యలో మనం నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాం నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అంటేనే ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడము యాక్చువల్గా అయితే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం లేదు డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ లేదు ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి అయితే సురేష్ అనే పర్సన్ కాబట్టి ఏ రాస్తాం హూ హూ ఈజ్ మై బ్రదర్ సురేష్ హూ ఈజ్ మై బ్రదర్ హ్యాజ్ లెఫ్ట్ ది స్కూల్ లేదు హూ ఈజ్ మై కజిన్ ఏది రాసినా రైటే మొత్తం ఏంటంటే కామాలు పెట్టాలి ఎందుకంటే ఇది నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ యాంటిసిడెంట్ బట్ చెప్పాం ఈజ్ దిస్ ద స్ట్రీట్ ఈజ్ దిస్ ద స్ట్రీట్ వేర్ యూ లివ్డ్ ఇక్కడ అండర్లైన్ ఇది ఇచ్చాడు మనం ఓన్గా ప్రిపేర్ చేయాలి ఇక్కడ ఈజ్ దిస్ ద స్ట్రీట్ అనేది ఏంటిది స్ట్రీట్ అనేది ఇక్కడ దిస్ స్ట్రీట్ అనలేదు ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రీట్ అని అర్థం ఈజ్ దిస్ ద స్ట్రీట్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రీట్ అని అర్థం దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రీట్ అని అర్థం కానీ దిస్ స్ట్రీట్ కాదు దిస్ స్ట్రీట్ అనే అంటేనే పర్టికులర్ చెప్పినట్టు ఈజ్ దిస్ స్ట్రీట్ అంటే పర్టికులర్
విచ్ ఐ బోర్డెడ్ హ్యాజ్ జస్ట్ అరైవ్డ్ ఇక్కడ బోర్డ్ ఈ ఇది అండర్లైన్ పార్ట్ ఇచ్చాడు ఇది ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసాం అయితే ఎక్స్ప్రెస్ అనేది యాంటిసిడెంట్ ఉంది ఏ ఎక్స్ప్రెస్ అలానే విశాఖ ఎక్స్ప్రెసా లేదా గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ అని పర్టికులర్ పేరు చెప్పలే కాబట్టి డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజే రాయాలి డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజే రాయాలి కాబట్టి కామాలు పెట్టకూడదు నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ అనేది ట్రైన్ పేరు కాబట్టి విచ్ అని రాయాలి విచ్ ఐ బోర్డెడ్ హ్యాజ్ జస్ట్ అరైవ్డ్ ఈ సెంటర్లో మనం ఏదైనా ఓన్గా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు ద ప్లేస్ వేర్ వీ ప్లేడ్ ఇక్కడ వేర్ వీ ప్లేడ్ అనేది ఇక్కడ అండర్లైన్ అంటే వాడు ఇవ్వలేదు నేను ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసినది ద ప్లేస్ డాష్ హ్యాజ్ బీన్ క్లోజ్ టు ట్రాఫిక్ అని మనకి టెక్స్ట్ బుక్లు ఇచ్చాడు ద ప్లేస్ డాష్ హ్యాజ్ బీన్ క్లోజ్ టు ట్రాఫిక్ ఇది డిఫైనింగ్గా నాన్ డిఫైనింగ్గా మనం పోల్చుకొని దానికి మధ్యలో క్లాజ్ మనం ఓన్గా ప్రిపేర్ చేయాలి అయితే ఇక్కడ ప్లేస్ అని అన్నాడు కానీ పర్టికులర్గా ప్లేస్ అని పలానా ప్లేస్ అని పేరు చెప్పలేదు కాబట్టి ఇదేమవుద్ది డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ పర్టికులర్గా తెలియకపోతే డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అవుద్దని చెప్పాం అప్పుడు ప్లేస్ బట్ ఏ రాస్తాం వేర్ వేర్ వీ ప్లేయడ్ వేర్ వీ ప్లేయడ్ సో ఓన్గా మనం ప్రిపేర్ చేయాలి అయితే డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ కాబట్టి కామాలు పెట్టకుండా రాయడమే నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఏ ఫేమస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ డాష్ అని పెట్టి చూసాడు టెక్స్ట్ బుక్లో దిస్ ఈజ్ ఏ ఫేమస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ డాష్ పెట్టి చూసాడు అంటే ఫేమస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అన్నాడు కానీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పేరు చెప్పాడా చెప్పలేదు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పేరు చెప్తే పర్టికులర్గా పలానా కాలేజ్ అని తెలియదు కాబట్టి ఇది డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ కాబట్టి కామా పెట్టకుండా ఇక క్లా కాలేజ్ అనేది ప్లేస్ కాబట్టి ఏంటి రాస్తాం వేర్ ఈ స్టడీయింగ్ This is a famous engineering college where he is studying, where he is teaching. That's why they are right. Here is the defining relative class. This is the defining relative class. Okay, now. Next. My sister, Das Pitt Suri said, has secured a job as an engineer. Actually, in the textbook, we have to do it. 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 My sister, పస్సు అడ్జెక్టివ్స్ మై సిస్టర్ మై బ్రదరు మై బుక్ అని వచ్చినప్పుడు పర్టికులర్గా చెప్పినట్టు అంటే నాన్ డిఫైన్ నాన్ డిఫైన్ అని డేట్ చేయాలప్పుడు కామాలు పెట్టాలి కామాలు పెట్టాలి పెట్టిన తర్వాత ఈ మధ్యలో ఉన్నది మనం ఓన్గా ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే మై సిస్టర్ అంటే పర్సన్ కాబట్టి హూ ఈజ్ వెరీ గుడ్ లేదా హూ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఏది రాసిన ఒకటే ఓన్గా మొత్తం ఏంటంటే నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ ఎందుకంటే యాంటిసిడెంట్ మై సిస్టర్ అని పర్టికులర్గా చెప్పడం జరగడం వల్ల నెక్స్ట్ ద థియేటర్ విచ్ ఈజ్ ద థియేటర్ డాష్ అని టెక్స్ట్ బుక్లు ఇచ్చాడు ద థియేటర్ విచ్ డాష్ అని పెట్టి వాజ్ డిజైన్డ్ బై మిస్టర్ రావు అని ఉంది ద థియేటర్ అన్నాడు కానీ పలానా థియేటర్ అని పేరు చెప్పాడా చెప్పలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాయాలి మనము డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ రాయాలి డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ రాసినప్పుడు కామాలు పెట్టకూడదు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అయినా నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అయినా ముందునది ప్లేస్ అయితే ముందునది ప్లేస్కి ప్లేస్ అంటే పలానా ప్లేస్ దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు వేరే నడతాం థియేటర్ అంటే థింక్ కదా థియేటర్ అనేది థింక్ కాబట్టి విచ్ అని రాయి విచ్ ఈజన్స్ రకాకాలం లేదా ప్లేస్ అనుకుంటే వేరే వేరే మెట్ హిమ్ వేరే మెట్ హిమ్ అని రాయచ్చు వేరు కూడా వేరుతో రాయచ్చు విచ్ తో రాయచ్చు మొత్తం ఏంటంటే ఇది డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ ఎందుకంటే థియేటర్ ఏంటి అని మనకు తెలియదు ఈ మధ్య నుండి ఓన్గా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు విచ్తో రాసిన ఒకటే వేరుతో రాసిన ఒకటే నెక్స్ట్ విశ్వనాథ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది అవుట్ స్టాండింగ్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ డాష్ పెట్టి వదిలేశాడు టెక్స్ట్ బుక్లో అంటే తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అని పర్టికులర్గా చెప్పాడు తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అన్నాడు ఇండస్ట్రీలో తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ కోలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ ఉన్నాయి కదా పర్టికులర్ చెప్పాడు కాబట్టి నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ కాబట్టి తప్పసరిగా ఇక్కడ కామా పెట్టాలి కామా పెట్టకపోతే తప్పు పెట్టి అప్పుడు ఇండస్ట్రీ అన్నాడు కాబట్టి విచ్ ఎంకరేజెస్ గుడ్ యాక్ట్రెస్ అని నేను ఓన్గా రాసాం అలాగే మీరు నచ్చింది ఏదైనా రాయచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి ఎక్సర్సైజ్ టూ మరో ఎక్సర్సైజ్ ఏమి వచ్చింది టెన్త్ టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో కొన్ని సెంటెన్స్లు ఇచ్చి డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ ఏది నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ ఏదో ఐడెంటిఫై చేయమన్నాడు అంతే అంటే ఓన్ ప్రిపేర్ చేయమనుకుండా ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయమన్నాడు ద పీపుల్ హూ లివ్ హూ లివ్ ఇన్ గ్లాస్ హౌసెస్ మస్ట్ నాట్ త్రో స్టోన్స్ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ యాంటిసిడెంట్స్ చూసినట్లయితే ద పీపుల్ అన్నాడు ఏ పీపుల్ అని చెప్పలేదు పర్టికులర్ చెప్పలేదు కాబట్టి ఏమవుతుంది హూ లివ్ ఇన్ గ్లాస్ హౌస్ ఇది మస్ట్ అనే మెయిన్ వర్బ్ కదా మెయిన
ఏ టీచర్స్ అని పర్టికులర్ చెప్పలేదు యాంటిసిడెంట్ యాంటిసిడెంట్ గురించి పర్టికులర్గా చెప్పకపోతే అప్పుడు ఏమవుతుంది డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ నెక్స్ట్ నెపోలియన్ హూ వన్ ది ఫ్రెంచ్ హానర్ డైడ్ అట్ సెయింట్ ఆన్స్ కాలేజ్ ఏదో సంథింగ్ ప్లేస్ ఇక్కడ నెపోలియన్ హూ వన్ ది ఫ్రెంచ్ హానర్ డైడ్ అట్ సెయింట్ ఆన్స్ కాలేజ్ సెయింట్ ఆన్స్ మెడికల్ కాలేజ్ ఏదో ఒకటి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే నెపోలియన్ అనేది యాంటిసిడెంట్ పర్టికులర్గా పేరు చెప్పడం జరిగింది ప్రాపర్ నౌన్ కాబట్టి హూ వన్ ద ఫ్రెంచ్ హానర్ అనేది అంతా కూడా ఏమవుద్దండి మనకి రిలేటివ్ క్లాజే ఆ రిలేటివ్ క్లాజ్ ఏ క్లాజ్ అవుద్దంటే నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అవుద్ది నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ ఎందుకంటే యాంటిసిడెంట్ ఎవరు పర్టికులర్ చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి ద సిల్క్ సారీస్ విచ్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ బెనర్స్ ఇక్కడ చూడండి నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ కాబట్టి కామాలతో పెట్టడం జరిగింది కామాలు ఉన్నాయంటే నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ కామాలు పెట్టామంటే యాంటిసిడెంట్ గురించి తప్పనిసరిగా పర్టికులర్గా తెలిసి ఉండాలి నెక్స్ట్ ద సిల్క్ సారీస్ విచ్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ బెనారస్ ఆర్ పాపులర్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ఇక్కడ అద్దె చూసినట్లయితే ద సిల్క్ సారీస్ ఉంది యాంటిసిడెంట్ సిల్క్ సారీస్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఆ సిల్క్ సారీస్ అంటే సిల్క్ సారీస్లో టైప్స్ చాలా ఉన్నాయి పలానా సిల్క్ శారీ పలానా టైప్ సిల్క్ శారీ అని చెప్పలే కాబట్టి పర్టికులర్ చెప్పలేదు కాబట్టి ఈ యాంటిసిడెంట్ గురించి పర్టికులర్ చెప్పలేదు కాబట్టి ఈ పక్కన ఉన్న రిలేటివ్ క్లాజ్ ఏమవుద్దంటే విచ్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ బెనారస్ అనేది ఏమవుద్దంటే నా సారీ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అవుద్ది ఎందుకంటే సిల్క్ శారీస్లో ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి పలానా సిల్క్ శారీ అని అని చెప్పినట్లయితే నాన్ డిఫైనింగ్ అవుదును కామాలు పెట్టాలి అందుకే పలానా సిల్క్ శారీ అని చెప్పలేదు కాబట్టి సిల్క్ శారీని ఓవరాల్గా చెప్పారు కాబట్టి పర్టికులర్గా చెప్పలేదు కాబట్టి కామాలు లేవు మరియు ఈ రిలేటివ్ క్లాజ్ ఏమవుద్ది డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అవుద్ది సో యాంటిసిడెంట్ గురించి పర్టికులర్గా చెబితేనే నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజు పర్టికులర్గా చెప్పకపోతే డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజు ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి ద మీటింగ్ విచ్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ ద టౌన్ హాల్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ సక్సెస్ విచ్ వాల్డ్ విచ్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ ద టౌన్ హాల్ చూడండి ఇక్కడ మెయిన్ వర్బ్ ఒకటి ఉంటుందండి మెయిన్ వర్బ్ ముందున్న పార్ట్ వరకు కూడా రిలేటివ్ క్లాజ్ అంతా రిలేటివ్ క్లాజ్ దాని ముందు యాంటిసిడెంట్ ద మీటింగ్ అంటే ఏ మీటింగ్ అంగన్వాడీ మీటింగా లేకపోతే ఎస్ఎంసీ మీటింగా లేకపోతే హెచ్ఎంస్ మీటింగా ఏదో ఒక మీటింగ్ ఉంటుంది కదా ఆ మీటింగ్ గురించి పర్టికులర్గా ఏ మీటింగో చెప్పలేదు కాబట్టి డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజు ఇదంతా కూడా ఏ క్లాజ్ అంటే డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ ఈ విధంగా యాంటిసిడెంట్ బట్టి అది డిఫైనింగ్గా నాన్ డిఫైనింగ్గా మనము ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మనకి ఇప్పుడు ఈ డిఫైనింగ్ నాన్ డిఫైనింగ్ మనకి బిట్ ఎలా వస్తుందంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం గణేష్ కమ హూ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ కమ లివ్స్ ఇన్ గుంటూరు ఇచ్చి దిస్ సెంటెన్స్ హ్యాస్ ఏ ఏ దట్ క్లాస్ బి ఏ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ సి ఏ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ డి యాన్ యాడర్బల్ క్లాస్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే గణేష్ అనేది ఇక్కడ యాంటర్స్డెంట్ గురించి క్లియర్గా మాట్లాడడం జరిగింది పర్టికులర్గా చెప్పడం జరిగింది కామాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇందులో ఉన్నటువంటి రిలేటివ్ క్లాజ్ ఏ ఏ టైప్ క్లాజ్ అంటే నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ ఎందుకంటే యాంటర్స్డెంట్ గురించి పర్టికులర్గా ఎవరో చెప్పడం జరిగింది మరి కామాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అనే ఆన్సర్ మనకు రావడం జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది డిఫైనింగ్ అండ్ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అని ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయాలి మీకు పూర్తిగా వివరించడం జరిగిం